വർഗീയവാദികൾ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട സുഖാവിന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ വരും കാല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആവേശമാകും എന്നതിൽ തെല്ലും സംശയമില്ല സുഖാവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി സഖാവിന്റെ കുടുംബത്തെയും അവിടുത്തെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും കാണുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എത്രമേൽ വേദനയോടുകൂടിയാണ് ആ മരണത്തെ ആ നാടാകെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ ഓരോ സഖാക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പുരോഗമന മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തകരെ അരുങ്കൊല ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ആശയങ്ങളെയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാമെന്നുള്ള മൂഢധാരണയിലാണ് ഇവിടുത്തെ വർഗീയവാദികൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വർഗീയവാദികൾ ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉദ്ഘാടകൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ രാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സൂര്യപ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിച്ച അർത്ഥനഗ്നായ ഭക്തീർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ വരെ ജീവനെടുത്ത ചരിത്രവും പൈതൃകവുമാണ് ഇവർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ഗാന്ധിയെ കൊന്നവർ ആരെയും കൊല്ലും എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുതന്നെയാണ് തുടർന്നു വരുന്നത് ഈ ജില്ലയിലെയും യുവാവായ ഊർജസ്വലനായ ഒരു സഖാവിന്റെ ജീവനെടുത്തുകൊണ്ട് വർഗീയവാദ നിലപാടുകൾ വർഗീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഈ നാടിനകത്ത് പതിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ അതിനെതിരെയുള്ള ജനകീയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ പ്രതിരോധങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുതന്നെയാണ് കോട്ട മൈതാനത്ത് അരലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ചെറുപ്പമാകെ അണിനിരതുകൊണ്ട് വലിയ തോതിലുള്ള റാലിയും പൊതു സമ്മേളനവും അതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നത് ഈ ഫ്രീഡം സ്ട്രൈക്കിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഉയർത്തുന്ന മുദ്രാവാക്യം എന്റെ ഇന്ത്യ എവിടെ ജോലി എവിടെ ജനാധിപത്യം മതനിരപേക്ഷതയുടെ കാവലാളാകുക ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് ജാഥകൾ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംഘടിപ്പിച്ചു തെക്കൻ മേഖലാ ജാഥ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സുഖാവ് വി കെ സനോജി ക്യാപ്റ്റനായി വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സുഖാവ് വസീഫ് ക്യാപ്റ്റനായുമാണ് നയിച്ചത് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി നമ്മളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരായി ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവം മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇത്തരം ജാഥ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പരസ്യമായി വരാൻ മടിച്ചു നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ കൂടി വീട്ടിനകത്തിരിക്കാതെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജാഥയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കടന്നു വരുന്ന അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഇങ്ങനൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് കാരണം ഈ ജാഥയും ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന്റെ ഫ്രീഡം സ്ട്രീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐ ഉയർത്തുന്ന മുദ്രാവാക്യം അത് സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെയും ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സ്മർശിക്കുന്നതാണ് എന്നത് മാത്രം നമുക്കറിയാം എന്റെ ഇന്ത്യ എവിടെ ജോലി എന്നുള്ളത് ഈ രാജ്യത്തെ ചെറുപ്പം ഇന്ന് നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും ശക്തമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് മോദിജി വെറി സ്മൈ ജോബ് എന്നുള്ളത് കണക്കുകളെല്ലാം ഉദ്ഘാടകൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ രാജ്യത്ത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ചെറുപ്പം തൊഴിലില്ലായ്മ എന്ന ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് മറ്റൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി നിൽക്കുന്നു ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് ജോലി തേടുന്ന മനുഷ്യർക്ക് സ്ഥിരം തൊഴിൽ എന്നൊരു സ്വപ്നം ഇല്ലാതാകുന്നു ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽദാതാക്കരായിരുന്ന പൊതുമേഖലയെ ഒന്നടങ്കം സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി മോദിക്ക് രണ്ട് ചങ്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് അദാനിയും മറ്റൊന്ന് അംബാനിയുമാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഇപ്പം ഇവിടെ ബേബി സഖാവിന്റെ കൊച്ചുമകൻ തനയുണ്ട് തനയുടെ പ്രായത്തിലൊക്കെയുള്ള കൊച്ചുമക്കൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറയും അച്ഛ അമ്മ എനിക്ക് പുതിയ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ മേടിച്ചു തന്ന പേനയും പെൻസിലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സും ഒക്കെ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൊടുത്തു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിന് കൊടുത്തു എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇതേ സമീപനമാണ് ഈ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ 
അദാനിയും അംബാനിയും കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം ഇവർക്ക് കൊടുക്കും നമ്മുടെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ നമ്മുടെ തീവണ്ടികൾ നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ നമ്മുടെ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മുടെ ടെലിഫോൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തുറമുഖങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലയെ ഒന്നടങ്കം കോർപ്പറേറ്റുകൾ എഴുതിക്കൊടുക്കുന്ന സമീപനം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇന്ത്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റും സ്വീകരിക്കുന്നു ഉക്രൈനിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ മടങ്ങിയെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് സ്വന്തമായ ഒരു എയർലൈൻസ് ഇല്ലാത്ത രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പണ്ടൊക്കെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തുകൂടി എയർ ഇന്ത്യ പറന്നുയരുമ്പോൾ ഒരു അഭിമാനം തോന്നും ഇതാ എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ വിമാനം പറന്നുയരുന്നു ഇന്ന് എയർ ഇന്ത്യ ഇല്ല മറിച്ച് എയർ ടാറ്റയാണ് ടാറ്റയ്ക്ക് കച്ചവടം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള പൊതുമേഖലയെ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരിക്കുന്ന സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്ന സമീപനങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലാതാകുന്നു സംവരണം ഇല്ലാതാകുന്നു കരാർ തൊഴിലാളികളെ മാത്രം എടുക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്നു ബാങ്കിങ് മേഖല ഇൻഷുറൻസ് മേഖല ഇവിടെയെല്ലാം വലിയ പ്രതിസന്ധി നേടുന്നു ചെറുപ്പം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണവും അതിന്റെ ഭാഗമായി തൊഴിലായ്മയും ദാരിദ്ര്യത്തെയും എല്ലാം ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു ഇന്ധന വില നിയന്ത്രണം അത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് നിശ്ചയിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന തക്കത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളികൾ സമരരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു വീട്ടമ്മമാർ പാചകവാതക വിലവർധനവിന്റെ ഭാഗമായി സമരരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്ന അന്നദാതാക്കളായിട്ടുള്ള കർഷകർ ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഐതിഹാസികമായ കർഷക സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നമ്മുടെ തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്ക് രാജ്യത്തിനകത്ത് നടത്തേണ്ട സ്ഥിതിയുണ്ടായി നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കാവ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള അതിശക്തമായ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇന്ന് രാജ്യത്തിനകത്ത് തൊഴിലാളികൾ കർഷകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ മഹിളകൾ യുവജനങ്ങൾ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും സമരത്തിന്റെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിശക്തമായ സമരമാണ് അഗ്നിപഥ് എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉത്തരേന്ത്യയിലും മറ്റും ഉയർന്നു വന്നത് അഗ്നിപഥ് എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി കരാർ കരാർ സേനയെ കരാർവൽക്കരിക്കുന്ന നടപടിയാണ് സേനയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ചെറുപ്പത്തിന് നാല് വർഷം ജോലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തെ മാത്രമാണ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കാലഘട്ടം പതിനെട്ട് വയസ്സിനും ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള പ്രായമായിരിക്കും ഏറ്റവും സർഗാത്മകമായി ഇടപെടുന്ന കാലം ആ കാലത്ത് സേനയിലേക്ക് പോകുന്നു സേനയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തെ മാത്രമാണ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ആർ എസ് എസ് പറയുന്ന മറുപടി അവരെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യാലയങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റികളായി നിയമിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ യുവജനങ്ങളെ അത്രമേൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന സമീപനം ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വരികയാണ് ആഹ്വാനങ്ങളില്ലാതെ ചെറുപ്പം തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ചിലയിടത്തൊക്കെ വിമാനങ്ങളും വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെ പ്രതിഷേധം നടന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് പ്രതിഷേധം നടന്നു ചിലയിടങ്ങളിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെത്തി ട്രെയിൻ കത്തിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോഴും മോദി പറയുന്നത് അയ്യോ പൊതുമുതലുകൾ ഒന്നും നിങ്ങൾ കത്തിച്ചു കളയല്ലേ അതൊക്കെ എനിക്ക് വിൽക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മാറും എല്ലാം കച്ചവട കണ്ണോടുകൂടിയാണ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി രാജ്യത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിനെതിരെ ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടുവാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കുന്നില്ല യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന യുവജന പ്രസ്ഥാനം നിശബ്ദമായി നിൽക്കുന്ന അനുഭവമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് രാജ്യത്തെ ചെറുപ്പത്തിന്റെ തൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വലിയ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബി ജെ പിക്കെതിരെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവജന സംഘടനകൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല മറുഭാഗത്ത് ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടി വർഗീയതയെ
നടത്തുന്ന സമീപനമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ ഒന്നടങ്കം ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു വലിയ തോതിൽ വർഗീയതയെ വളർത്തുന്നു എഴുത്തുകാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു കലാകാരന്മാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് കഴിക്കണം എന്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കണം ആരെ പ്രണയിക്കണം എത്ര കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കണം ഏത് സിനിമ കാണണം ഇതെല്ലാം തീരുമാനങ്ങളായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് നാം എത്തി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമാ താരം തമിഴകത്തിന്റെ സൂപ്പർ ഹീറോ വിജയ് 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 എന്ന് മാത്രമേ കേട്ട് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൂ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇവർ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വിജയ് അല്ല ജോസഫ് വിജയിയാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകനാണ് ശ്രീ കമൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇവർ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കമൽ അല്ല കമാലുദ്ദീനാണ് നോക്കും മനുഷ്യനെയും കലാകാരന്മാരെയും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരെയും ജാതിയും മതവും പറഞ്ഞ് പല തട്ടിൽ നിർത്തുന്ന സമീപനം ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗോവിന്ദ ബൻസാരെയും നരേന്ദ്ര ധബോൽക്കറെയും കൽബുർഗിയെയും ഗൗരി ലങ്കേഷിനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ഭീകരമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഈ രാജ്യം കടന്നുപോയത് നാം കണ്ടതാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചു ഇന്ത്യ പോലും ഒരു മതനിരപേക്ഷ രാജ്യത്തിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് പൗരത്വം നിർണയിക്കുന്നതിന് മതം ഒരു ഘടകമായി വരുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭരണഘടന രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് തന്നെ നിരവധി ഡിസ്കഷൻസിന്റെയും ചർച്ചകളുടെയും സംവാദങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭരണഘടന അസംബ്ലിക്കകത്ത് നടന്ന ചർച്ചകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ആധികാരികമായ രേഖകൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി രാജീവിന്റെ ഒരു പുസ്തകം തന്നെയുണ്ട് ഭരണഘടന അസംബ്ലിക്കകത്ത് നടന്ന ചർച്ചകളെ സംബന്ധിച്ച് അതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസ്കഷൻ ഈ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ ആ മുഖം എങ്ങനെ ആരംഭിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭരണഘടന അസംബ്ലിക്കകത്ത് കൂടിയിരുന്ന ചിലർ പറഞ്ഞു നല്ല ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവനാമത്തിൽ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ചില തർക്കങ്ങൾ വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ തുടങ്ങും ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് അള്ള ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ബുദ്ധ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് രാമ ഒരുപാട് വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഉള്ള നാടാണ് അപ്പോൾ ഏത് ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ചിലർ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട നിരീശ്വരവാദികളായ മനുഷ്യർ കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തർക്കം നടന്ന ഘട്ടത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുകയും ആ വോട്ടെടുപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും വായിച്ചറിയാൻ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭരണഘടന ആ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ബി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പൾ ആ മുഖം ആരംഭിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ കാഴ്ചപ്പാട് ആ രാജ്യത്തിനകത്താണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പോലെയുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും പേരിൽ മനുഷ്യനെ മാറ്റി നിർത്താൻ പല തട്ടിൽ നിർത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത് അത്തരം ശ്രമങ്ങളെയെല്ലാം ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നേരിന്റെ നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് ഒരോൾട്ടർനേറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് തുറന്നു കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരിടമുണ്ട് അത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നാടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളമാണ് കേരളം ഇന്ന് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ മാതൃകയാണ് ടൈംസ് മാഗസിന്റെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്ത് കണ്ടിരിക്കേണ്ട അൻപത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ കേരളമാണ് കേരളം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമാണ് നല്ല നല്ല മനോഹരമായ കാലാവസ്ഥയുള്ള നല്ല ഭൂപ്രദേശമുള്ള നല്ല സംസ്കാര സമ്പന്നരായ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന വലിയ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതയുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം ഈ കേരളം എങ്ങനെ കേരളമായി എന്നുള്ള പരിശോധന കൂടി നമ്മൾ നടത്തണം അവിടെയാണ് ചരിത്രത്തെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ചരിത്രത്തെ തിരുത്തി എഴുതാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ കഴിയും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിനകത്ത് നിസ്തുലമായ സംഭാവന നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്റെ കേരളത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ലോകത്താകെയുള്ള 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളെ വലിയ താല്പര്യത്തോടു കൂടി നോക്കിക്കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഏഴിനകത്തൊട്ടും ഇടം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവരാണ് ഇന്ന് ചരിത്രത്തെ തിരുത്തി എഴുതുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അതിനെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിക്കുകയോ അഭിപ്രായപ്പെടുകയോ അത്തരം ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നതിനകത്ത് അഭിപ്രായം പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാറൽ മാർക്സ് ആണ് എന്ന് ചരിത്രത്തിനകത്ത് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വെറും ഷിപ്പായി ലഹള മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അപമാനിച്ചിരുന്നിടത്തു നിന്നും അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് എന്ന് പറയുന്നിടത്തേക്ക് മാർക്സിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആചാര്യൻ ലെനിൻ നമ്മൾ മലബാർ കലാപത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പിന്നിടുമ്പോൾ മലബാർ കലാപത്തിനകത്തെ വർഗ സ്വഭാവത്തെയും സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ചും ലേഖനം എഴുതണമെന്ന് അബനി മുഖർജി എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവിന്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ട ലെനിന്റെ ചരിത്രം തീർച്ചയായും രേഖകൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് സ്റ്റാലിൻ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗത് സിംഗിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഭഗത് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് റഷ്യയിലേക്ക് വരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഷൌഖത്ത് ഉസ്മാനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളോട് ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായും രേഖകൾക്കകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദുർഭാഗ്യവശാൽ ഭഗത് സിംഗിന് ആ സന്ദേശം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ആ ഘട്ടത്തിൽ ജയിലിനകത്തായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം തൂക്കിലേക്കപ്പെടുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കറിയാം മാർക്സും ലെനിനും സ്റ്റാലിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളെ നോക്കിക്കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് ഐ മെ സ്പീക്ക് ബ്രോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ബട്ട് മൈ ഐഡിയാസ് ആർ നോട്ട് ബ്രോക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ചിലപ്പോൾ പതറിപ്പോയതായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്റെ ആശയങ്ങൾ പതറിപ്പോയതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സഖാവ് എ കെ ജി ഇവിടെ പരാമർശിച്ചു രാജ്യം സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ ഭാഗമായി കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് കഴിയേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള നേതാവാണ് സുഖാവ് എ കെ ജി തൃശൂർ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ്സിനകത്തിരുന്ന് ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മിടുക്കനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയി അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് കാരണം എന്റെ മികച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എനിക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു ഈ ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കും നാളെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം രചിക്കാൻ പോകുന്നത് തൃശൂർ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ നിന്നും ചരിത്ര ക്ലാസ് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ തീജ്വാലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയ ആ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയായി മാറിയ സഖാവ് ഇ എം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇ എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് എന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രാജ്യം എഴുപത്തിയഞ്ചാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഈ നാട്ടിലെ പുരോഗമനാശയങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചവർ അത്തരത്തിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ കൂടി വിയർപ്പിന്റെയും ചോരയുടെയും സഹനത്തിന്റെയും രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെയും ഭാഗമാണ് നാം ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വിവിധ ധാരകളുണ്ട് വിവിധ വഴികളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടം കടന്നുപോയത് മഹാത്മജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനവും അഹിംസയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റുമെല്ലാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചതാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ പോലെയുള്ള ധീരദേശാഭിമാനികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ഭഗത് സിംഗും രാജ്ഗുരുവും സുഖദേവും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മിയെ പോലെയുള്ള സരോജിനി നായുഡുവിനെ പോലെയുള്ള ആനി മസ്ക്രീനാസിനെയും അക്കാമാച്ചെറിയാനെയും പോലെയുള്ള വനിതകളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇടപെടലുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടാത്തവരും അറിയപ്പെടുന്നവരുമായിട്ടുള്ള നിരവധി
മൂല്യങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംഘടിതമായ ശ്രമം ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പത്തെ ദുസ്സഹമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തെ അങ്ങേയറ്റം പെടാപ്പാടിലേക്ക് തള്ളിവിടുമ്പോൾ തൊഴിലില്ലായ്മ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും ഈ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷത ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം എതിരെ ഉഷിരോടുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു യുവജന പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് വെള്ളക്കൊടിയിലെ ചുവന്ന നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനം ഡെമോക്രാറ്റിക് യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിവൈഎഫ്ഐ എന്ന പ്രസ്ഥാനം ഡിവൈഎഫ്ഐ ഈ നാടിന്റെ സ്നേഹമാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ ഈ നാടിന്റെ കരുതലാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ ഈ നാടിനെ പുതിച്ചോറിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഇടത്തു നിന്നും വന്ന വാർത്ത നമ്മുടെ ഏക ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്വിഗി എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പിനകത്ത് ഒരു കുടുംബം ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്തു ഭക്ഷണവുമായി കടന്നു വന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടപ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥൻ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചു നിന്റെ പേരെന്താണ് അവൻ പേര് പറഞ്ഞു പേര് കേട്ടിട്ടും വ്യക്തമാകാഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു നിന്റെ മതം എന്താണ് മതം കേട്ടപ്പോൾ കലുഷിതമായ മുഖത്തോടുകൂടി ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ചവിട്ടി താഴെയിട്ടു സ്വിഗിയുടെ ഡെലിവറി ബോയിയെ ചവിട്ടി താഴെയിട്ടു വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാം നാം കണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഈ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സുഖാവ് പിണറായി വിജയൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉള്ള ഈ കൊച്ചു കേരളം ആ കൊച്ചു കേരളത്തിനകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള യുവജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഇടം നേടിയിട്ടുള്ള യുവജന പ്രസ്ഥാനം ഡിവൈഎഫ്ഐ ഞങ്ങൾ ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാർക്ക് ഈ നാടിനോട് പറയാൻ ഒരു അനുഭവമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിനകത്തെ ഓരോ വീടുകളിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലും ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ പട്ടിണിയിരിക്കുന്ന ചികിത്സിക്കാൻ വരുന്ന രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പ്രതിച്ചോറ് ശേഖരിക്കുവാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഡിവൈഎഫ്ഐക്ക് തുറന്നു പറയുവാൻ കഴിയുന്ന നേരനുഭവം ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ വിവിധ വീടുകളിൽ കടന്നു ചെന്നിട്ടുണ്ട് പൊതിച്ചോറ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഒരമ്മയും ഇതുവരെ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോറ് ശേഖരിക്കുന്നത് ആശുപത്രിയിൽ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പൊതിച്ചോറ് വാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരമ്മയും ഒരുമ്മയും ഇതുവരെ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളിന്റെ വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കേരളം ഈ നാടിനു മുമ്പിൽ തല ഉയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് കേരളം കേരള മോഡലായി മാറുന്നത് അവിടെയാണ് കേരളം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മാറുന്നത് കോവിഡ് കാലത്ത് മാതൃക തീർത്ത നാടാണ് കേരളം കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ മാതൃക തീർത്ത നാടാണ് കേരളം ആ കേരളത്തെ താങ്ങി നിർത്തിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുത്ത സംഘടനയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ കോവിഡ് വന്ന് മരിച്ചവന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ അവരുടെ ബന്ധുക്കളായി മാറിയ സംഘടനയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും അധികം വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും അതിനെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സംഘടനയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ ഏറ്റവും അധികം രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്ന സംഘടനയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ മരിച്ചുപോയാൽ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളെല്ലാം ദാനം ചെയ്യുവാൻ സമ്മതപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടു കൊടുക്കുന്ന ത്യാഗത്തിന്റെ പേരാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ എന്ന യുവജന പ്രസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഎഫ്ഐ എ ഈ നാട് വല്ലാണ്ടെന്ന് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐ ഈ നാട് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു ഈ നാടിന്റെ ആവശ്യമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ നിലനിൽക്കുന്നു അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഫ്രീഡം സ്ട്രീറ്റ് പോലെയുള്ള പരിപാടികൾ ഈ പരിപാടികളിൽ ആവേശപൂർവ്വം പങ്കെടുക്കുവാൻ എത്തിയ മുഴുവൻ സഖാക്കളെയും ഡിവൈഎഫ്ഐ കേരള സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു അഭിവാദനം